دوباره مهمون خونه هاتون شدین با یه برنامه جدید امیدوارم که اوقات خوبی رو سپری کرده باشید و اینکه اوقات به کام بوده باشه فیلمی که امروز میخوام براتون آماده بکنم یه فیلم بادمجون شکمپوره اما با یه سبک خاص و مطمئنم که خیلی خوشمزه است و مقبول حضورتون واقع میشه خب مواد اولیه شما من اول بهتون بگم رو به انار نیاز داریم یه مقدار سه چهار تا قاشق ادویه هاش هست زردچوبه فلفل سیاه نمک بلکسید و رو به گوجه فرنگی سیرم که من له شده آماده دارم و اینکه دو تا دونه پیاز یه دونه برای سوسش میخوام یه دونه برای مواد داخلش سه تا دونه بادم جون بادم جون ها رو پوست کردم و یه شکافم عمقی داخلش انداختم که بعدا بتونم داخل بادم جون ها رو پر کنم سبزی جعفری دارم تقریبا 40 50 گرم فلفل دلمه دارم یه فلفل یه دونه فلفل دلمه و اینکه گوشه چرخ کرده دارم به اندازه 400 گرم کم چرخش رو انتخاب کردم و خب دو تا ظرف هم میخوام یه دونش حتما باید دردار باشه برای دم کشیدن این بادم جونا و یکی دیگه هم که خب میتونه یه ظرف معمولی باشه خب گوجه فرنگی داریم 4 5 تا دونه البته بادم جونه من مقدارش زیاده اگه برای شما دو تا دونه خواستید یه دونه خواستید میزار گوجه فرنگی رو کمتر کنید گردو داریم تقریبا گردو میتونید 23 گرم استفاده بکنید و خب این که گردوار هم حتما حتما یادتون باشه آسیاب نکنید به این شکل با چاقو شروع کنید خورد کردن به تیکه های کوچیک نیگینی درشون بیارید این کار ما با هاشون میکنیم و نهایت اندازه هم که قرار خورد کنیم به این اندازه ها قرار خوردشون کنیم نه بزرگتر نه کچیکتر تقریبا روی هر قسمت 4-5 شکات چاقو بزنیم کفایت میکنه نمیخوایم خوردش کنیم یا پودرش بکنیم دوست دارم که خودشو داخل غذا نشون بده و زمانی که خورده میشه زیر دندون احساس میشه خب من زیر گاز رو روشن میکنم بادم جونا رو میذارم آماده سرخ کردن میشه و تمام قسمت هاشو تونتون برمیگردونم همه جا کاملا مطمئن بشم که سرخ شده و بعد میام باقی فیلم رو براتون میگیرم من بادم جونا رو گذاشتم رو گاز یه مقدارم سرصدا میکنه برای سرخ کردنش اینو من یادم رفت گفتم بلک سید اما بلک سمی سیده و کنجت سیاهه که تو ایران که اصلا فراوونی شه و اینجا مگه بخواید بگیری تمام فروشگاه ها کنجد سیاه رو دارن و یه سری از غذا ها رو واقعا خوشمزه میکنه خب ما دو تا پیاز داریم یه دونه اشو ور میدارم برای سوسمون این از این و سعی میکنم که به اندازه های کوچیک خوردش بکنم و نگینی ها خیلی ریز نمیخوام داخلش خیلی رفت باشه خب این از پیاز ها ببینید به این شکل ریز ریز سعی کردم که خوردش بکنم یه دونه پیاز هم برای ستا بادم جون کفایت میکنه و مایتابه دردارم هم که همینی بود که بهتون نشون دادم آشپزخونه ما تقریبا نیمه صنعتی شده دیگه به خاطر فیلم ها من خیلی از ظرف رو گرفتم و داخل آشپزخونه گذاشتم و واقعا دیگه نمیشه دیگه هیچ جایی برای نگهداری ظرف بیشتر نداره ولی خب حجم ظرف من این بود بادم جونه استرالیا هم یه چیز جالب بهتون میگم عینن بادم جونه ایران نیستش یا خیلی درشتن که من گرفتم یا خیلی قلمی و ریزه خب این هم میذارم شوی گاز و پیاز داغ نمیخوام درست پیاز داغ نمیخوام درست بکنم و فقط سعیم بر اینه که کمی پیازام سرخ بشه خب گوجه فرنگیرم داخلش رو به این شکل در میاریم گوجه فرنگیارم داخلش رو در میاریم و 
به صورت نگینی خوردش میکنید البته اگه خواستید کنسرویش رو استفاده بکنید میتونید کنسرویش هم استفاده کنید و میتونید از یک کنسر براش استفاده بکنید خب گوجه فرنگی ها هم سعی کنید حد مقدور تا جایی که میتونید خوردش کنید که خیلی سریعتر غذاتون آماده بشه تو این حین فقط تنها چیزی که یه مقداری زمان میبره آماده بشه بادم جوناس و منم سعی میکنم همزمان با هم میتونم این هم از گوجه فرنگی ها گوجه فرنگی ها رو هم خورد میکنید و رو پیازتون که کمی تف دادید اضافه میکنید و من فیلم میگیرم و بعد بهتون نشون میدم گوجه فرنگی ها خورد شد و تموم شد خواستم وقت فیلم رو من زیاد نگیرم فرفل دلمه ها هم برشه باریک میزنید و بعد دستش میکنید به صورت میگینی ها خیلی ریز درش میارید این سوسش رو واقعا خوشمزه و خوشتمش میکنه پیاز من تو این فرصت کمی تلایی شده من اینا رو اضافه میکنم رو پیاز هم میذارم کاملا آب بندازه و بعد آبش بخار بشه زمانی که آبش بخار شد عدیه ها رو بهش اضافه میکنم و فیلم میگیرم به خب فلفل و گوجه توی این مرحله من به مواد اضافه میکنم و فقط تنها چیزی که نیاز داریم زمان بهش زمان بدیم تا کاملا آب بندازه و بعد آبش بخار بشه زمانی که آبش بخار شد از بیاه ها رو بهش اضافه میکنیم تقریبا گوجه فرنگیم داره آماده میشه و حالا توی مرحله برای اینکه سس هم خوش رنگ بشه یه قاشق بهش رو اضافه میکنم و سعی میکنم که این رو با داخل سس هم حلش بکنم تا به اون رنگی که میخوام برسم ببینید کم کم داره تغییر میکنه خب تقریبا اندازه 90 درصد این سس آماده شده و خب تو این مرحله عدیه بهش اضافه میکنم زرچوبه به اندازه یک سوال آقا شما چای خوریم فلفل سیاه به اندازه که دوست دارید به اندازه زائقتون ولی حتما از فلفل سیاه استفاده کنید که بهش هم عطر بده و هم یه تندی ملایم داشته باشه اما فلفل قرمز برای این غذا خوب نمیشه نمک هم به اندازه لازم تقریبا من به اندازه نصف و قاشق چای خوری بهش نمک میزنم خب حالا اینا که نرم شدن و من کاملا مطمئنم که نرم شده حالا توی این مرحله تقریبا به اندازه نصف سکان بهش آب اضافه میکنم و درش رو میبندم تا کاملا نرم نرم بشه و موادم صاف بشه یه مقدار که آماده شد دیگه زیرش رو خاموش میکنم بهش فرصت میدم همزمان با بادنجونا با هم نیگه برن برای پختن تقریبا دو سه دقیقه بمونه یه قلب خوره کفایت میکنه خب بادنجونا من سرخ شد بادنجونا به هر اندازه که دوست دارید سرخش بکنید اما صد درصد اگه بپزه تو سوسش که بمونه وا میره من دو تاشو معمولی پختم یکشو که خودم برشه دوست دارم برشهش کردم اما نذاشتم بازم صد درصد بپزه اگه صد درصد پخت دیگه مجبوری که یه مدت زمان خیلی کوتاه تا آخر صبح بذارید و سریع برشه حالا پیاز داغ من نمیخوام زیادم پیاز داغ بکنم اون پیاز نگینی خوردش کردم ولی اینو خلالی خوردش کردم یه تخت کوچیک بهش میدم و گوشت رو بهش اضافه میکنم گوشتم در جا عدویه رو بهش اضافه نمی کنم بهش زمان میدم گردوارم توی این مدت گردوارم گذاشتم داخل آب جوش کمی نرم شد و بعد که خواستم بهش اضافه بکنم از آب خارجش می کنم و اضافه می کنم حالا ممکنه بعد اون سوال پیش بیاد که گوشت کرده رو چقدر بپذیم من یه چند وقتی که گوشت کرده رو بدون چربی می گیرم و سعی کنم که چربی آنچنانی نداشته باشه 
همین که رنگش تغییر کرد و کاملا یه دست تمامش رو رنگ پریده شد وقتش که دیگه عدویه رو بهش اضافه بکنیم عدویه اونم حالا چیزایی که بهش تم میده یکیش سیر بهش تم میده یه مقدار بهش ورچوبه و پرپلسی ها و نمک میزنیم و زمانی هم که خاموشش کردیم داخلش رو به انارمون رو اضافه میکنیم و کمی هم که سرخ شد تو قسمت آخر بهش سبزی ها رو اضافه میکنیم من نمیخوام سبزی ها داخلش کاملا له بشه حالا زمانی که بیشتر آماده شد و خواستم مواد دیگر رو بهش اضافه کنم فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم خب گوش شرخ کرده تقریبا آماده شد به اون اندازه که میخوام رسیده و اینجا مرحله که سیرم هم اضافه میکنم سیر فقط این سیر له شده است یه تفت کوچیک فقط بهش میدم که وقتی سیر تفت میخوره عطر و تمدهیش چند برابر میشه و خیلی بوی ملایم تری تو غذا میگیره چون اگه رو با اضافه رو کنم دیگه بهش اجازه نمیده که اون تفت بخوره خوب حالا زمان این رسیده که عدویامون رو اضافه بکنیم فلفل سیاه زرچوه و نمک هم به اندازه زاغت دیگه تفتادن گوشت کرده رو تنه افتا در خودشون و تو بیت اکثر غذاها ها اینو درستش میکنن فقط این چیزی که یه مقدار اضافه داره همین سیرشه پیازا من ببینید داخلش جون داره و خودش رو اینشون میده توی این مرحله من گردو رو هم بهش اضافه میکنم ببینید گردو کاملا رنگش تغییر کرده زمانی که داخل عدوش بوده گردو و اینم از کنجد سیاه همون کمی هم در انتها روش برای تزینش می باشیم خب و این مرحله من روب رو اضافه می کنم یه قاشق بهش روب می زنم و فرصت می دم که این رو کاملا واز بشه و زمانی که واز شد یه مقدار از جعفریم رو بهش اضافه می کنم و یه مقدارش هم نگه می دارم برای تزین جعفری رو چرا آخر از همه می ریزم جعفری چون اگر زیاد تفت بخوره بیه خودش رو داخل قضا نشون نمیده و زمانی هم که خاموشش کردم بهش رو به انار رو اضافه میکنم خب حالا زمانی که این آماده شد دوباره فیلم میگیرم و بهتون نشون میده خب مواد من الان کاملا آماده است سبزی هم هم له نشده خودش رو نشون میده و رنگ خوبی هم داره حالا زیرش رو خاموش میکنم و سبزی ها هم بهش اضافه کردم حالا توی این مرحله رو به انار رو بهش اضافه میکنیم رو به انار هم هم ملست ترش شیرینه این هم رو به انار هم فقط من ببینم اندازش کافیه چون زیادم نمیخوام تعم رو به انار قالب شه تا تعم ها دیگر رو بایی ببرم من یه در بچشم یه کوچولو دیگه یعنی تقریبا سه تا قاشق غذاخوری بهش رو به انار اضافه کنید اینم از رو به انار رو اما فراموش نکنید که حتما زمانی که شعله خاموش شد اینو بهش اضافه بکنید خب حالا اینا رو میارم کنار آماده شون میکنم و بهتون نشون میدم باید چیکار کنم خب اینم از بادمجون شکم پره نوادمون کاملا پر شده و خیلی هم خوش رنگه خب حالا تو این مرحله کاری که میکنیم سوسی رو که درست کردیم توی قسمت های مختلفش میریزیم حالا من یه چیز جالب بهتون بگم که تو مایتابه من بادم جونام جا نشد و تصمیم گرفتم که تو این ظرف پیرکس بذارمش و 
بذارمش داخل فر و روی اینا رو فویل میکشم میذارم داخل فر تقریبا 20 تلا 25 دقیقه میمونه اما بازم چکش میکنم این نیسته چون این غذا کاملا تمام موادش پخته شده فقط ما میخوایم که این سوس داخل لایه خارجی بادمجون نفوذ بکنه اما مراقب باشه که این سوس رو روی تاپش نریزید من یه مقدار یه مد جعفری و از کنجد سیاه هم رو کنار نگردشم و زمانی که این کاملا پخت و آماده شد میتونم روش بریزم و تزمیش کنم خب این آماده است کاملا این کاملا آماده است روش من کامل فویل میکشم و داخل فر میذارم و زمانی هم که پختش آماده شد بهتون نشون میدم خب قضا من آماده شدش این از قضا من یه تعمه تست خیلی خوشمزه ای داره کمی متفاوته چون اینکه این روش تبخ برای شمال کشوره و اینکه خب من غذای شمالی رو خیلی دوست دارم و واقعا طعم به یاد ماندنی داره خب فراموش نکنید ما رو حمایت بکنید اینکه فیلم ما رو تو اپلیکیشن دیگه به اشتراک بذارید و چنل خواهرم هست مامان تی وی اگه تونستید اون رو فالوش بکنید و اون یکی چنل هم هست پرژن کوکینگ کورس امیدوارم هر جا دنیا که هستید موفق باشید و ایرانی ها ما همیشه سرفراز و پیروز باشند. شما رو به خدا بزرگ میسپرم خدا یارانگه.